ஆங்கிளட் ஏஎன் கேஎல் இடி ஆங்கிளட் தண்டை an ornament worn on the ankle or ankle bracelet kal kolusu tandai kal kaapu silambu salangai paada kadagam paripuram paada saalam manivadam an ornament worn around an ankle kanukkal sutri aniyapadum oru aabaranam a sock that reaches just above the ankle kanukkal mele adaiyum oru siriya mel jodu alladhu kaalurai a shoe for a child or woman that has a strap around the ankle kanukkal sutri ஒரு குழந்தை அல்லது பெண்கள் அணியும் ஒரு பட்டை வைத்திருக்கும் காலனி அண்ட் ஆங்கிளட் ஆல்சோ கால்ட் ஆங்கிள் செயின் ஆங்கிள் பிரேஸ்லெட் ஆர் ஆங்கிள் ஸ்ட்ரிங் is an ornament worn around the ankle barefoot anklets and the toe rings historically have been worn for a, at least over 8000 years by girls and women in south asia where it is commonly known as pattilu payal and sometimes as nupur kanukkal kaapu kanukkal sangili kanukkal valayal alladhu kanukkal saram endrum alaikapadigirathu இது கணுக்கால் சுற்றி அணியும் ஆபரணம் தெற்காசியாவில் பெண்கள் குறைந்தபட்சம் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெறுங்காலுடன் கணுக்கால் மற்றும் கால் மோதிரங்கள் அணிந்திருக்கிறார்கள் இது பொதுவாக பட்டிலு பாயல் மற்றும் சில நேரங்களில் நூப்பூர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது an anklet worn on the left foot is often used as a talisman or charm anklets were used as amulets and worn on the anklet ankles because it was close to the ground therefore anklets seem to continue to be used as a sort of protection anklets worn on the left ankle also signify that you are married or have a lover இடது பாதத்தில் அணிந்திருக்கும் ஒரு கணுக்கால் காப்பு பெரும்பாலும் ஒரு தாயத்து அல்லது ஈர்ப்புக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது கணுக்கால் தரையில் நெருக்கமாக இருந்ததால் கணுக்கால் தாயத்துக்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது அல்லது பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது எனவே கணுக்கால் காப்பு ஒரு வகையான பாதுகாப்புக்காக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்படுவதாக தெரிகிறது இடது கணுக்கால் பாதத்தில் அணிந்திருக்கும் கணுக்கால் வளையல் நீங்கள் திருமணமானவர் அல்லது ஒரு காதலன் இருப்பதை குறிக்கிறது முற்காலத்தில் தமிழில் எழுதப்பட்ட சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி வளையாபதி சீவக சிந்தாமணி என்னும் காப்பியங்கள் ஒருங்கே ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என அறியப்படுகின்றன ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் முதன்மையானது இந்த சிலப்பதிகாரம் இதனை எழுதியவர் இளங்கோவடிகள் சிலம்பு பிளஸ் அதிகாரம் அதாவது சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் சிலம்பின் மூலம் உருவான படைப்பு என்பதனால் இதற்கு சிலப்பதிகாரம் என்று பெயர் வந்தது செம்பொர் சிலம்பு ஒன்று கையேந்தி நம் பொருட்டால் வம்ப பெருந்தெய்வம் வந்தது இதுவென் கொள் என்று கண்ணகியின் தெய்வத்தன்மையை சுட்டி காட்டுகின்றனர் கண்ணகி இக்காப்பியத்தின் நாயகி சிலப்பதிகாரம் என்னும் காப்பியத்தின் நாயகி கண்ணகி
நன்றி